আল্লাহ পাক যে কোনো জিনিসের কসম তিনি খেতে পারেন কিন্তু আমরা যে কোনো জিনিসের কসম খেতে পারি না আমরা কেবলমাত্র আল্লাহ তালারই কসম খেতে পারি অন্য কিছু কসম খেলে শের হয়ে যাবে আল্লাহ জল্লা শাহ কসমটা খেলেন এই জিনিসটা এটাকে তাৎপর্য বোঝানোর জন্য আপনার কনসেনট্রেশন আপনার দৃষ্টির এখানে কনসেনট্রেট করার জন্য এতে আপনার তারকিস করার জন্য যে দেখো এই যে সময় সময়টা কি সময়টা হলো মানুষের জীবনের মূল পুঁজি মূল পুঁজি ক্যাপিটাল এই পুঁজিটা আপনি নিয়ে এই পৃথিবী নামক মার্কেটে এসেছেন এই মার্কেটে এই পুঁজি নিয়ে আসবেন কিসের জন্য ব্যবসা করার জন্য পুঁজি তো আল্লাহ পাক আপনাকে দিলেন কি দিলেন আপনার বয়স সময় আপনার বয়সটা বয়স কি সময়ের অংশ নয় সময়ের অংশ এটা কি কালের অংশ নয় কালের অংশ আবার আসর কেন বলা হলো ইশারা করা হলো ইন্ডিকেট করা হলো যে পৃথিবীতে তুমি যেদিন এসেছ সেদিন কিন্তু তুমি আসরের সময় এসেছ তোমার খালি মাগরিবটা সামনে মাঝখানে ফ্রিকুয়েন্সি তোমার এতটুকু কতটুকু এই আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত জীবন সায়ন্ন সামনে জীবনের সূর্য ডুবে এক বেলাই তুমি পেছ পিছনে তুমি দেখো আর তার জগতে আলমে আলোয়াতে কত সময় কাটিয়ে এসেছ এখানে এসছ আসল সময় এসছ অতএব তোমার কাছে সময় কম সময় কি অতি অল্প এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার পুঁজির সঠিক কি করতে হবে বিনিয়োগ করতে হবে পুঁজির সঠিক বিনিয়োগ করে লাভ করতে হবে কারণ এটার উপরই তোমার আগামীতে শেষ ভালো দার সব ভালো দার শেষে ফাইনাল ডেস্টিনেশন চূড়ান্ত গন্তব্যে গিয়ে তোমার সফলতা সেখানেই প্রমাণিত হবে যদি এর সঠিক পরিকল্পিতভাবে সুন্দরভাবে তুমি বিনিয়োগ করতে পারো তোমার এই জীবনটাকে কথাটি বুঝে আসছে আবদুল্লাহ তাহলে এটা আসল সময় আপনাকে দেয়া হলো সময় কিন্তু বেশি নেই অল্প সময় আপনি ষাট বছর পান একশো বছর পান আর দশ বছর বিশ বছর পান পঁচিশ বছর সবটাই কিন্তু আসরই আপনার জন্য কি আসর আসর এই আসরের এখানে কিন্তু এদিক সেদিক সময় কাটানোর কোনো সুযোগ নেই আপনি পারঙ্গমতার সাথে যোগ্যতার সাথে এবং আপনার ভালো করে খবর রাখতে হবে মার্কেটের কোথায় কি এগুলি জেনে শুনে সঠিকভাবে আপনি আপনার এটা বিনিয়োগ করতে হবে সময়টা কি বয়সটা কি বয়সটা যেন এমনি চলে না যায় আপনি লক্ষ্য করুন একটা মানুষ এক ব্যক্তি এক ব্যক্তি কাবা শরীফের পাশে ইয়ে বিক্রি করতেছিল বরফ বিক্রি করতেছিল বরফ তখন ইমাম উনি তখন ওইখানে ছিলেন তো বরফ বিক্রেতা বলছে যে তোমরা ওই ব্যক্তির উপরে রহাব করো যার মূলধান মূলধন তাড়াতাড়ি কি হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় যার এটা বলে যায় তারপরে রহন করো অর্থাৎ তোমরা তো খাবেই তিনি আমার ঠিক কিনে খাও কারণ আমি বরফ ওয়ালা আমার পুঁজি অল্প বরফটা যদি কিনে খাও বরফ গলে গেলে তার দাম নেই বরফ অবস্থায় এটার দাম আছে তো যে আমার থেকে নিবা কিনবা আমার উপরে রহন করবা দেখেন তো অন্ধ লোকেরা ট্রেনের মধ্যে চকলেট বিক্রি করে যে আপনারা তো চকলেট খানি তো আমার থেকে একটু খান আমার থেকে কিনে খেলে আমি অন্ধ মানুষ আমি ভিক্ষা করি না আমার বলে কি হবে দয়া করো হব ভিক্ষা চাই না আমি বিক্রেতা হিসেবে এসছি চকলেট বিক্রি করছি সুতরাং ওই লোক বলছি যে আমার কাছে বরফটা যদি আপনারা কিনে নেন আজ বলার আগে তাহলে আমার পরে রহম হবে এই কথাটা শুনেছেন ইমাম জোনায় বগদাদি আরে উনি শুনে বললেন এই লোকটা আমাকে তফসি চূড়া ওয়াল আসরের তফসি বুঝিয়ে দিয়ে গেল সুবাহ কারণ প্রত্যেক মানুষের বয়সটা তার যে এই এই যে বডিটা তিন হাত সাড়ে তিন হাত যাই হোক এই বডি এটা হলো বস্তা বস্তার মধ্যে আল্লাহ পাক বরফটাকে বয়সটাকে জমিয়ে এটা ভিতরে ফিট করে দুনিয়ার মার্কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে যাও এবার এটাকে তুমি কাজে লাগো দুনিয়ার বরফ তো গলা বন্ধ হয় 
যদি তার ফ্রিজিং করা যায় একটা বিশেষ পর্যায়ে যদি রেখে দেয়া যায় ঠান্ডা জায়গায় দুনিয়ার বরফ কিন্তু কি করে না বলে না কিন্তু এই বরফ এর গলন বলা এটা এই ঠেকানোর ক্ষমতা কারণ নাই আপনি এবার ফ্রিজের মধ্যে থাকেন আর বাইরেই থাকেন আপনি যেখানেই রাখেন আপনার কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পলি পলি গলি গলি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এটা সুতরাং আপনি শেষ জীবনে আপনার শেষ জীবন এমন না হয় যে আপনার বস্তার ভিতরে বরফ তো গলি গেল এরপরে বস্তা খালি বস্তা মাথায় নিয়ে বরফ বলা বস্তা মাথায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে রওনা করেছে দেখলো খেলা হচ্ছে বড় আজকে সাংঘাতিক কি খেলা ওই যে বাংলাদেশের টাইগার হ্যাঁ ক্রিকেট খেলা আমি বলছিলাম তোমার টাইগার নাম রাখলে কেন টাইগার যদি ক্যাট হয়ে যায় অথবা ক্যাট যদি র্যাট হয়ে যায় তো কেমন হবে সুতরাং এসব টাইগার নাম রাখলে নাই রুবি থেকে যারা আসছে ওদেরকে বলতে হবে এলিফ্যান্ট বলতে হবে ঠিক না ওই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসতে লায়ন বলতে হবে এগুলো কোন ধরনের কথাবার্তা টাইগার যে টাইগার থাক মানুষ আর থাকবে তো মানুষ থাকে নাই টাইগার টাইগার থেকে নাই সেটার মধ্যে কী হয়ে গেছে ভাগ্য যে এখানে ক্যাট হয়েছে র্যাট হয় নাই কথা বুঝতে পারছেন তো এগুলি ঠিক না তা আমি বলছিলাম এরকম খেলা দেখে খুব জমে সে খেলা লোকেরা দেখতেছে সেগুলো আছে আমি একটু খেলা দেখে নিই বরফ কিন্তু তার বস্তার মধ্যে খেলা যখন শেষ মাগরিব হলো এবার বস্তার কাছে এসে দেখে বস্তার ধরে টান দিছে নিজে চিত হয়ে পড়ে গেল চিত হলো কেন সে মনে করছে যে এর মধ্যে পুরো বরফই তো আছে বরফের ওজনগুলো এক মনের উপরে হ্যাঁ অথবা চল্লিশ কেজি কিন্তু সে তো ওই শক্তিটা প্রয়োগ করছে ওইটাকে মাথায় তোলার জন্য কিন্তু যখন টান দিল চিৎপটান ব্যালেন্স নষ্ট হল কেন এর মধ্যে কি হয়েছে বরফ বলে শুধু বস্তা রয়ে গেছে সুতরাং এই খালি বস্তা নিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল তার তো মূল বুঝি শেষ হয়ে গেল সুতরাং খসরা দুনিয়া বলা আখেরা তার আমও গেল সালাও গেল ঠিক না বেঠি সবই তো গেল সুতরাং এই বয়সটা নিয়ে এই পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর রং তামাশায় আপনি বুঝে যাবেন সেদিকে বিনিয়োগ করবেন খবরদার যারা বুঝে তারা কিন্তু এই কাজ করে না রং তামাশার জায়গা আছে মজার জায়গা আছে সেটা সামনে যেতে হবে কোন জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন আমি আমার নেক কার বান্দাদের জন্য এমন সব কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি এমন চক্ষু নেই যে দেখেছে এমন কর্ণ নেই যে শুনেছে এমন অন্তর নেই যে কল্পনার আওতায় আনতে পারে আমি কি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি সুতরাং সেখানে জান্নাত যখন দেয়া হবে বলা হবে তুমি মুখে বললেও পাবে আর মনে মনে ভাবলেও পাবে আমি তোমার মনের সঙ্গে আমি ওই এটা ফিট করে রাখবো তোমার মনের ইচ্ছা হবে সামনে হাজির হয়ে যাবে কি পেতে চাও কি দেখতে চাও কি আনন্দ করতে চাও কি ফুর্তি করতে চাও ওখানে তো হালাল হারামের প্রশ্ন নাই ওখানে বর্ডারটা তুলে নেওয়া হয়েছে ফ্রিকুয়েন্ট তোমার জন্য এটা হলো জান্নাতি এইখানে একসীমিত থাকতে হবে এইখানে একটা লিগেল ইয়া আছে আমাদের সারাউন্ডিং আছে এই সারাউন্ডিং এর ভিতরে থাকতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না চোখের কানের অন্তরের হাতের পায়ের সমস্ত কিছুর জন্য একটা বা আপনার ওয়ালের মধ্যে থেকেই কাজটা করতে হবে ফ্রিকুয়েন্ট করা যাবে না এবং আপনাকে সব কাজে দেখতে হবে আমার আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হচ্ছে কি না আমার নবী তরিকার বিপরীত হচ্ছে কি না এটাকে খেয়াল রাখতে হবে সুতরাং আপনি সময়টা যদি এইভাবে কাটিয়ে দেন আপনার সময় চলে গেল পিছনে চলে গেল আপনার খালি বস্তা বডিটা এটা যখন কবরে নামানো হলো নামানোর পরে যখন এরপরে বস্তাটা তো ওজন করা হবে যেমন ওজন করা হবে যার ওজন বরফ ঠিক আছে ঠিক মতো বিনিয়োগ করছে আরো বেশি নিয়ে আসছে তার ওজন তো বেড়ে যাবে 
সে খুশির জিন্দগি যাপন করবে সে আনন্দের জীবন তার হবে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তাকে ঢুকিয়ে দিবেন আর যার বস্তার গুলে এখানে দুনিয়াতে শেষ করে ফেলেছে অন্যায় অবিচারের মধ্যে ওজন যখন দিবে আর যার ওজন হালকা হয়ে গেল তার মা হলো জাহান্নাম অতএব এই জীবনটাকে আসরের কসম আল্লাহ পাক কসম খেলেন পুঁজিদাতা কি আল্লাহ পাক এই পুঁজির মূল্য কি আল্লাহ পাকই ভালো জানেন এই পুঁজির কত মূল্য আল্লাহ মাই ওয়াল তিনি বড় শুদ্ধ বলেছেন তিনি এক জায়গায় বলছেন রাতের গভীরে তারকারা কথা বলছে তারকাদের মেলা অন্ধকার রাতে তারকাদের মেলা তো এক তারকা বলছে আর একটা বলছে একটু আস্তে কথা বল একটু আস্তে ধীরে কথা বল জোরে বলিস না বলে বললে কি হবে বলে যে ফেতনার বাচ্চা তো ঘুমিয়ে আছে সে তোরা জোরে কথা বললে ওর ঘুম ভাঙবে ঘুম ভাঙবে বলে কে ফেতনার বাচ্চা বলে আদমের সন্তান এই মুসলিম সে ঘুমিয়ে আছে তার যদি ঘুম নষ্ট হয় আর রাতে উঠে দিয়ে ঘড়ি তিনটা বাজছে আর উজু করে আর উজু করে যখন সেইটা করবে একবার সোভান বলবে এক সোভান এত আলোর বিচ্ছরণ ঘটবে তোর তারকাদের সমস্ত আলো নিষ্প্রব হয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ যখন হ্যাজাক লাইট জ্বলে তখন মোমবাতির অস্তিত্ব থাকে না তোদের আলো যতই হোক তার সোভান আলো এত বেশি হবে তোরা নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারবি না তোরা সব নিষ্প্রব হয়ে যাবি মূল্যমান হয়ে যাবি অতএব ফেতনার বাচ্চাকে ঘুমাতে দে আর আমাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে দে সুতরাং এই হলো আপনার একশো ভান আল্লাহ মূল্য হ্যাঁ এটা খালি কবিতার ভাষায় নয় নবীর ভাষায় শুনেন তিনি স্বামী মহাকাশ ভরো ভরো তোমার প্রশংসা অমিল আর পৃথিবী ভরো ভরো তোমার প্রশংসা অমিল আমা বাইনা মাঝখানে মহাশূন্য এটাও তোমার প্রশংসা ঘটতে হয়ে যায় অমিল আমা সেবাদ এরপরে যে অংশ তুমি ভর্তি হতে চাও আমার তো জানা নাই ওটাও তোমার প্রশংসা ভর্তি হয়ে যায় এই যে গোড়াও ভর্তি হচ্ছে আপনার প্রশংসায় এগুলির মূল্য অফুরন্ত ইনফিনিটি কেমতের মাঠে যখন আপনি যখন প্রমাণিত হব জান্নাতি জান্নাতি ঢুকবেন তার কি আর শেষ আছে সুতরাং এই গোডাও নিতে আপনি তখন ভোগ করবেন এগুলি আপনি পেতে থাকবেন অফুরন্ত অনন্তকাল এগুলি আপনি ভোগ করতে থাকবেন তা কিন্তু ইনকাম এখানেই করতে হবে কোন জায়গায় ইনকাম করতে হবে এখানে ইনকাম করতে হবে এখানে সেই গোডাউনগুলি ভর্তি করতে হবে জান্নাতে এখান থেকে তৈরি করতে হবে অতএব সামনে চলুন এ আসন আল্লাহ পাক পুঁজিদাতা তিনি এই জন্য পুঁজির কসম আপনার এই পুঁজিটার কসম ঠিক বলছেন আলিফলাম আছে আলিফলাম পাঁচ প্রকার আরবি ভাষায় তন্মধ্যে প্রথম প্রকার আলিফলাম কেউ আলিফলাম জিনস আলিফলাম জিনসি বলে আর জিনসি যদি হয় তাহলে এটার অর্থ হবে মানুষ মাত্রই ক্ষতির মধ্যে পড়ে আসে মানুষ যেই মানুষ সেই ক্ষতির মধ্যে পড়ে আসে জিনসে ইনসান আরেকটা হলো ইস্তেক্রক ইস্তেক্রক যদি হয় মানুষের যত প্রকার সকল প্রকারকে ইনক্লুড করা হয় ভাষার ভিত্তিতে দেশের ভিত্তিতে অঞ্চলের ভিত্তিতে রঙের ভিত্তিতে যে কোনো ভিত্তিতে মানুষকে ডিভাইড করেন আপনি ভাগ করেন সমস্ত মানুষকে এখানে ইনক্লুড করে বলা হচ্ছে সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে পড়ে আছে ক্ষতি বোঝানোর জন্য আর ভিতরে দুটো শব্দ প্রয়োগ করে কটা শব্দ দুটো শব্দ একটা হলো নুকসান আর একটা হলো খুসরান কটা শব্দ নুকসান আর খুসরান নুকসান বলা হয় পুঁজির অংশ বিশেষ যদি ক্ষয়ে যায় এটাকে বলে নুকসান যেমন এক লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা করেছেন বছর শেষে আপনি যখন ব্যালেন্স শিট তৈরি করলেন স্থিতিপত্র তখন দেখা গেল দশ হাজার টাকা কমে গেছে লাভ তো হয় নাই নব্বই হাজার আছে দশ হাজার নাই এটা কি হলো বাংলায় বলে লোকসান শব্দটা আর বিধি নোকসান নাকেস হয়ে গেল কম হয়ে গেল কিন্তু 
বছর শেষে দেখা গেল আল্লাহ এক পয়সা নাই উল্টা দেনা হয়ে গেছে আমু গেল সালাও গেল সবটাই গেল এটাকে বলে খুচরা আর ভিতরে খাসারা বলে কি বলে খাসারা খুচরা তো খুচরা আল্লাহ এখানে নুকসান শব্দ বলেন নাই কি বলেছেন খুচরা বলছেন কেন খুচরা বলছেন এই জন্য বলছেন দুনিয়া তো যাবি দুনিয়াতে কেউ থাকতে পারবে দুনিয়াতে মানুষ কি বাঁচতে আসে না মরতে আসে এখানে কেউ বাঁচতে আসে না যা দাল আবাদ আসলেই মরতে হয় মরাটার ব্যাপারে প্রাচীন গ্রিসে এক প্রকার লোক ছিল একটা একটা গোষ্ঠী ছিল এদেরকে বলা হয় সুপস্টাইয়া এটা দার্শনিকদের একটা গ্রুপ ছিল সুপস্টাইট এদের ইয়ে ছিল প্রত্যেক কিছুর মধ্যে তারা সন্দেহ করত তারা বলছে পৃথিবী আছে কি নাই সন্দেহ আছে চাঁদ আছে কি নাই সন্দেহ আছে সূর্য আছে কি নাই আমি আছি কি নাই সন্দেহ আছে এদের জব দেওয়া হয়েছে এদেরকে ধরো ধরে আগুন জ্বালাও আগুনের মধ্যে ফেলে দাও হয় সন্দেহ করতে থাকবে আগুন জ্বালায় কি জ্বালায় না আর না হয় চিৎকার করে বলবে না আগুন আছে জ্বালাচ্ছে আমাদের বাঁচাও তখন এদের আপনার এই জীবন পৃথিবীতে আপনি এসছেন আপনি যে মরবেন এর কোন সন্দেহ আছে কেউ সন্দেহ আছে আল্লাহ পাহাড় বলেন এখান থেকে আলুল বিদাউল ফোরাফাত এরা কি বলে বস্তাওয়ালা জটওয়ালা পটওয়ালা কিছু আছে না বাংলাদেশে আমরা বলি খাজা বাবা খত বাবা লেপটা বাবা এই বাবা বালতিওয়ালা আমাদের একই আছে আল্লাহ আছেন আখরাত আছে পরকাল আছে এই জন্য আমাদের অবিচল বিশ্বাস আছে কাজে আমাদের লাগে না মরুমিদের সন্দেহ আছে এখানে এখন ঠিক হয়নি ওরা এই জন্য করতে থাকে কথা কি বুঝে আসছে ওরা আরো দলিল দেয় কাবা শরীর মধ্যে ঢুকে সে কি ক্যাবলা তালাস করে আমি তো কাবা কাবা শরীরে ঢুকছি আমি আলহামদুলিল্লাহ তো ওখানে গিয়ে ক্যাবলা যদি জিজ্ঞেস করি ক্যাবলা কোন দিকে তার মানে কাবা হচ্ছে নি না ক্যাবলা হচ্ছে কথা কি বুঝে আসছে মৃত্যু অবধি ইন্তকাল অবধি তিনি কি করেছিলেন এবাদত করেছিলেন তা এখানে ইয়াকিন শব্দটা আল ইয়াকিন বলতে মৃত্যুর রূপক নাম কি আল ইয়াকিন মৃত্যুর অপর নাম পৃথিবীতে যেই আসে সেই মরে যে আসে সেই মরাটা নিশ্চিত এটার মধ্যে সন্দেহ নেই মরলে দুনিয়া শেষ হয়ে গেল না দুনিয়া আছে একজনে বলে যে ভাই দুনিয়া দুনিয়া মারি হে দুনিয়া তোমার দুনিয়া কে মজা নেই নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক সুতরাং লুটপাট করতে খাচ্ছে কিন্তু যে আবার বলে গান গায় ধন্য আমি তোমাকে বাসি আছি ভালো মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভবনে এই পৃথিবীতে মরতে চাই না তোমাকে ভালো এই আকাশ এই বাতাস এই পাকপাখালি এই গাছ গাছালি এই নদ নদী এই নিসর্গ এই মহমান নদী এই নৌকা মাঝে বেড়ে যাও রে 
আর আমার মনে কত আনন্দ আমি উদ্বেগিত ধন্য আমি তোমাকে বাসিয়াছি ভালো কিন্তু যখন মৃত্যু চলে আসলো দেখলো যে মরতেই হয় এখন আর মৃত্যুকে আনো এখন আরেকটা গান গায় কি গান গায় মা আমার সাদ না মিটি আশা না পড়িল সকালে ফুরায় যায় না সাধ মিটল না আশাও পড়ল না আর একমত এটা কি সাত মিটারের জায়গা এটা এটা তা এখানে সাত মিটারের জায়গা নয় সাত মিটলে কোন জায়গায় আল্লাহ <laughs> शेषखने মৃত্যু <laughs> তাদের জীবনটা কেমন যেমন এক মরুভূমিতে বিরাট প্রান্ত আদিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে আছে মরিচিকা রোদের মধ্যে কি দেখা যায় মরিচিকা সে নিজে পিপাসু নিজে কি পিপাসায় কাতো নজর পড়েছে তার মরিচিকার প্রতি পিপাসু ব্যক্তি মনে করছে পানি সে চেষ্টা করে ওই পানিকে টার্গেট করে পানির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেও এগিয়ে যাচ্ছে পানিও ওই মরিচিকাও কি হচ্ছে এগিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে জীবন সায়নে যখন উপস্থিত হলো সে ওই পয়েন্টে গিয়ে কিছুই পেল না আগে তো মরিচিকা ছিল এখন মরিচিকাও নাই সবই উবে গেল কিছুই থাকলো না সেখানে আল্লাহকে পেয়ে গেল যে আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল সে আল্লাহর প্রীত মালাকল মত সে জান সেই ফেরেস্তা মৃত্যু ফেরেস্তা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো এরপরে তার হিসাব চুকিয়ে দেওয়া হলো তার প্রাণ তাকে বের করে নেওয়া হলো এরপরে জাহান নামে তাহলে দুনিয়া গেল আহেদা তো গেল অতএব কেমন হলো এটার নাম খুসরান এটার নাম কি এটার নাম কি এরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চূড়ান্ত ভাবে দুনিয়াও গেল আখরাতে গেল এটা পরে বলছি এই যে তার দুনিয়া শেষ হয়ে গেল সে আখড়া থেকে হাজির হল কবরে নামার পরে ফেরেস্তা আসলো ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করল মার রবা তোর রব কি কোন দিনের উপরে জীবন যাপন করেছিল কোন নীতির উপরে অমান হাজার 
এই লোকটি কে যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কে আল্লাহ পাক ও ফেরেস্তারা টেলিভাইজ করে দেখাবেন টেলিভাইজ করে আপনারা আমাকে এখানে দেখেন না দেখেন কিন্তু আমি কি এখানে না আমি তো বাংলাদেশি কিন্তু আপনারা সব ওয়ার্ল্ডে এই এটিএন এর নেটওয়ার্ক আছে লোকেরা দেখুন প্রশ্ন করে ঠিক এইভাবে টেলিভাইজ করে দেখানো হবে এই ব্যক্তি কে চেন তখন সে বলবে মানুষেরা যা বলেছে আমিও সেটাই বলি চালাকি করবে ফেরেস্তারা বলি যে না আপনি কি বলেন সেটা বলেন লোকেরা কি বলেছে ওই কথা বললে চলবে না আপনার মন বক্তব্য শুনতে চাই তখন সে বলে আমি তো কিছুই জানি না কিছুই বলি না তখন ফেরেস্তারা কি বলবে ফেরেস্তারা একটা কথা বলবে ফেরেস্তারা বলবে তুমি তো তেলাও তো করলে না উল্টাইও দেখলে না বুঝলাও না সব কথা তো এখানে ছিল সব কথা কি এর মধ্যে ছিল এর মধ্যে বলে তোমাদের কথা আছে এই কিতাব পিছনের তো আল্লাহ পাক জানেন সামনের তো জানেন বর্তমানের তো জানেন সুতরাং আগে যারা ছিল তাদের খবরও আছে আর সামনে যারা আসছে তাদের কথা আছে এই কোরআনি কারিমের মধ্যে এবং তোমাদের কথা আছে হাদিসের ভাষা সুতরাং এই যে কোরআন দেয়া হলো এই কোরআন কে জীবনের ম্যানিফেস্টো হিসাবে আপনার গ্রহণ করতে হবে এর বাইরে যদি আপনি যান তাহলে কিন্তু ধ্বংস আমাদের কোনো সন্দেহ নেই তো লোকটি মরল মরার পরে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রশ্ন কয়টা প্রশ্ন কটা হলো তিনটা প্রশ্ন এই তিন প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারল না এবার সে বলাবলি করবে আমাকে ফেরত পাঠান আমাকে দুনিয়াতে পাঠান আমি দেখলাম বুঝলাম ইমান আল্লাহ দেখে তো ইমান হয় না ইমান তো বিল গাইব হইতে হয় ইমান দেখলে তো ইমানের ব্যাপারটা না শুনে ইমান আনতে হবে না দেখে ইমান আনতে হবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ দিয়ে দলিল দিয়ে দেখতে হবে যে আল্লাহ সুফানাকে দেখা যাবে না আখরাত দেখা যায় না নবুদ দেখা যায় না ফরিস্ট দেখা যায় না এগুলি ইমানিয়াতের বিষয় এখন কয়ে দেখলাম বুঝলাম আমাদের ফেরত পাঠান ফেরত পাঠানো হবে না জান মেরে বলবে রব্বা না আয় আমাদের রব আখরিজ না আমাদের একটু বের করে দেন আমার দুনিয়াতে পাঠান জাহান্নামের মধ্যে নিগৃত নির্যাতিত হয়ে অবহেলিত হয়ে অপমানিত অবস্থায় পড়ে থাকো এটা আল্লাহ পাক বলেন বানরদের ব্যাপারে কোরআনে কারিয়ে বলেছেন তিনি বলছেন যেদিন আল্লাহ পাক জাহান্নামিদের এই কথা বললেন সেদিন তাদের এই মানুষের ভাষা অবহিত হয়ে যাবে সেদিন আল্লাহ চিনিয়ে বলেন এই ভাষা অর্থ থাকবে তখন কেমন কথা বলবে 
তখন কথা বলবে কেউ হাবা হাবা করবে কেউ শিয়ালের মতো ডাক দিবে কেউ শুকরের ডাক দিবে এক একজন এক এক জানোয়ারের ডাক দিবে আর মানুষের ভাষা আর থাকবে না সুতরাং এগুলি কবুল করা হবে না অ্যাকসেপ্টেন্স পাবে না সেখানে সুযোগ কিন্তু আর নাই কেন নাই প্রশ্ন হলো কেন নাই কেন আল্লাহ দিবেন না এত তা এত মায়া যদি কেন দিবেন না দুনিয়াতে একবার যদি কেউ ফেল করে পরীক্ষায় प्रश्नपत्र आउट कर गोपन रखा फेल कर ले चान्स देते क्यों चान्स देना देखिए प्रश्न जवाब मरार मानुष पत्री के ध्वस कर फेले मानुष पुजी आटके रखते बसठी बस छोट बल्लापुर प्रथम मुखस्त कर लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी अमार जी हो भाई अमार आकांक्षा अमार आशा अमार कामना अमार जी हो भाई दुआ करे प्रकाश पक्षे ये बच्चे दिल के शिल्प से अमार चावा पावा अमार आकांक्षा अमार आकुति अब दुआ करे अमार जी हो भाई प्रकाश पक्षे शिटे की शेष हो ग तो से बोलो बोलते चाहिए पृथ्वी से जो तो दिन थक चल है उठाय बसाय ग्रहण बर्जने सबकि आलो थे चले जाए आलो दिए कि मानुष अंधकार वितरण कर वितरण कर आलो वितरण कर एक दल आलो आलो आलोला दल हो अंधकार वाला कुरानी करीबी शुरूते ही कथा गुली बला जगह बला अंधकार खेल दुनिया चल से एक दल आलो आलो आल चोक देखते बुजते 
অন্ধকার কিন্তু আমার দেশে অন্ধকার কি কি বলে একটা মেয়ে খুব নাচতে পারে গাইতে পারে গায়িকা তাকে বলা হয় আলোকিত নারী কি বলা হচ্ছে নবজমিল্লা বললেন না আলোকিত নারী একে আলোকিত নারী না কোন অন্ধকার অচ্ছন্ন নারী অন্ধকার ডুবে আছে কিন্তু কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এরা হলো বুদ্ধিজীবী এরা জ্ঞানজীবী না কি জীবী বুদ্ধিজীবী খালি বুদ্ধি দিয়ে কাজ হবে না জ্ঞান লাগবে মোমবাতির বুদ্ধি তার সলিতা মোমবাতি মোম হলো বডি ওই সলিতা এখন তার বুদ্ধি আর মেজবাতি যখন খোসা লাগিয়ে দেয় জ্বলে উঠে তখন গড়ে যায় ঠিকই কিন্তু আলো দিয়ে যায় মেজবাতি নাই মোমবাতির দাম পঞ্চাশ টাকা মেজবাতির দাম দু টাকা কিন্তু দুই টাকা হলো এটা ছাড়া মোমবাতি নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে না সে যে মোমবাতি কথা কি বুঝে আসছে সুতরাং যেটা প্রয়োজনীয় জিনিস এটা আল্লাহ সস্তা করে দিয়েছেন যেটা যত বেশি প্রয়োজনীয় প্রকৃতির তত বেশি সস্তা মানুষ জীবনযাপনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হলো অক্সিজেন অক্সিজেন কে কিনে কিনে ব্যবহার করে না ফুরি এটা বেশি দামি জীবন সভ্যতা চলে জীবন চলে জীবনের গাড়ি ঘুরবে ঘুরবে না এই জন্য এটা সস্তা আর স্বর্ণ দামি অপ্রয়োজনীয় জিনিস বেশি দামি হয় আর প্রয়োজনীয় জিনিস এটা আসলে দামি मोमबातीत्र জ্ঞানের ছাত্র বুদ্ধিকে জ্ঞানের ছাত্র বানাতে হয় এরপরে সে বুদ্ধি যখন ধারণ করে জ্ঞান ধারণ করে নিজে আলোকিত দুনিয়াকেও কি করে দেয় আলোকিত করে দেয় এই জন্য আরবি কবি একটা 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 ইয়ে করেছে ইন্টারাকশন তৈরি করেছেন বুদ্ধি এবং জ্ঞান অফসোসের বিষয় সেখানে একত্রিত করে আমরা সেখানে তিনি বলছেন চেয়ারে আসনে খেয়ে আসি এই বিষয়ে বুদ্ধি না কোন জ্ঞান জ্ঞান বলল আমি সেই চেয়ারে আসি মর্যাদা চরম সে করে আমি আসি আপনি বলেন কি আপনার মর্যাদা না আমার মর্যাদা আর আমার দ্বারাই তো রহমানের পরিচয় হয়েছে কি বলল বুদ্ধি বলল বলে দলিল কি বলে আল্লাহ বলেন নি আফারা তা আকিল কি রে তোমরা আগুন নাই বুদ্ধি নাই আমার জিনিস না কেন সুতরাং আমার দ্বারাই তো রহমানের পরিচয় হয়েছে তোমার দলিলটা একবারে দুর্বল না শক্তি আছে কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় প্রশ্ন ছড়ে মানলো কি প্রশ্ন ছড়ে মানলো সত্য কথা বলো দেখি 
বুদ্ধি যখন তোমার আছে তাহলে বলো আল্লাহ তালা কোরআন কারিমের বুদ্ধি নিজের বিশেষণ হিসাবে নিজের গুণ হিসাবে সেফাত হিসাবে কোনটা কি প্রকাশ করি কোনটা দিয়ে জ্ঞান দিয়া না বুদ্ধি দিয়া আল্লাহ পাক নিজেকে কোরআন এক জায়গায় বলছেন আল্লাহ বড় বুদ্ধি নেন নাকি বলছেন জ্ঞানী তাহলে তোমার দলিল মানলাম কিন্তু দেখো দলিল গুণটা বেশি বলবো আল্লাহ নিজকে মুক্তসেফ করছেন মওসুফ করছেন কি দিয়া আপনি বড় জ্ঞানী বড় বুদ্ধিমান না আল্লাহ করার কারিমের কোন জায়গায় বুদ্ধি নিজে বুদ্ধিমান এটা প্রমাণ করেননি বরং প্রমাণ করছেন কি জ্ঞানী জ্ঞানী এবং बुद्धि आल्लाजे बुद्धिमान बोलें तो सब प्रश्न कर लो আচ্ছা তোমার কথা তো একবার খারাপ না কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাও আল্লাহ পাক আল্লাহ কি চিনা হয় কি দিয়া বুদ্ধি দিয়া কিন্তু আল্লাহ নিজকে প্রকাশ করছেন জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের গুণটা প্রকাশ করছেন জ্ঞানের না বুদ্ধির মাধ্যমে এরপরে বুদ্ধির জন্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল বুদ্ধি উঠে জ্ঞানের মাথায় চুম খেল আমাদের সাথে চুম খায় কোন জায়গা চুম খায় মার মধ্যে না হলে আমার তিরি জমি না লাগে কথা বুঝতে পারছেন যাই হোক नाचे गान गुली कर शयानी बांधानी कर सब गुली मिले बड़ा आलोकित नारी लोक टा खूब आलोकित स्वीकृति दिए दुनिया ज्ञान आखिर ज्ञान समन्वय लगे ना अपना एक बडी बुद्धि चलो ना बुद्धि दौड़ी दार्शनिक बुद्धिजीवीरा बुद्धि दौड़ी सूतरा स्वामी स्त्री दुजन झगड़ा कर मूल बक्तव्य ना একটু মজা লাগানোর জন্য বলছি আপনার অনেকক্ষণ ধরে বলতে দেওয়া শুনছেন তো বোধ হয় খুব মজা পাচ্ছেন না যে মাঝে মাঝে একটু সালাদ খেতে হয় ঠিক না এক তালাদ দিয়ে পলাও বিরিয়ানি খায় তাহলে আর ভিতরে ঢুকে না খুদে আসে কিন্তু ঢুকে না তো এটাতে ফ্রেশ করতে হয় কি দিয়া একটু সালাদ টালাদ দাও একটা সালাদ দিচ্ছি সালাদ ধরে স্বামী স্ত্রী দুইজনে ঝগড়া করছে আজকাল তো নারী নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে সুতরাং স্বামী স্ত্রী দুইজন ঝগড়া করার পরে বউ দেখেন অ্যাগ্রেসিভ কেমন স্বামীকে কয় তুমি তো আসতে একটা গাধা খালি যে আল্লাহ তোমার দুটো সিং দেয় নাই নাহলে পুরা গাধা তুমি ছিলা পুরা গাধা হতে খালি দুটো সিং নাকি আর সবই তোমার আলামত সব ঠিক আছে তো গাধা কম না সে কয় যে তুমি কি গাধা দেখছো কয় না দেখিনি গাধার কি সিং হয় তুই কই আমি তো কোনো কিছু বাকি 
সামনে দিকে চলেন মূল কথা বাকি রয়ে গেছে শুনছেন আপনারা শুনছেন কারা কারা বুঝতেছেন দেখি একটু মেরবানি করে जदू भाइया सक्षम मात्र सामने दिखे चार दफा কর্মসূচি আল্লাহ পাঠ দিয়েছেন এই চার দফা কর্মসূচি যারা বাস্তবায়ন করবে তারা ক্ষতিকে এড়াতে পারবে এক প্রথম দফা হলো ইমান প্রথম দফা কি ইমান ইমানের ছয় দফা ইমানের কয় দফা সাত দফা না আমার দেশের লোকেরা ভুল বলি আমি शब्द नई बुझे मृत्यु पर जीवित हवा हाईकोर्ट दे संगे विषय समय दिल दिन मान खन ठीक कर তারিখ মতো পৌঁছাতে তিনি সময় মতো পৌঁছাতে দেরি করলেন লোকেরা বলল দেখো বলো কথা ঠিক নেই ওয়াদা ঠিক রাখে না সময় ঠিক রাখে না বড় ইমাম আজম হয়ে গেছে নাস্তিকরা চোটপাট করতেছে সমান তিনি দেরিতে বলছে কি হুজুর আপনারাই মানুষকে বলেন ওয়াদা ঠিক রাখেন সময় ঠিক রাখেন এত দেরি করে বসলেন বলে আরে থামো অস্থির আমাকে সুযোগ দাও অকারণে তো দেরি হয় নাই কারণ বুঝেই পারে বলে কি কারণে আমি তো তোমরা জানো মাঝখানে একটা নদী পড়ে নদী পার হওয়ার কোনো ব্রিজ ট্রিজ তো ছিল না নদী পার হয়ে আসতে হচ্ছে নৌকা লাগে না কিন্তু এসে দিই নৌকা নাই মাঝিও নাই কেউ নেই এখন কি করি অস্থির হয়ে গেছে তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা খেলা হচ্ছে কতক্ষণ পরেই দেখি নদীর কিনারে একটা বিরাট গাছ সেই গাছটা গাছ আগে থেকেই ছিল গাছটার ভিতরে করাত চলতেছে করাতি নাই কিন্তু করাত চলতেছে আর তক্তা হয়ে হয়ে পড়ে যেতেছে তক্তাগুলি আমার নিজে নিজে মিস্ত্রি কিছু নেই 
একটার সঙ্গে আটটা লাগতেছে হাতুরা মিস্ত্রির এখানে হাতুরা চলতেছে টুকটুক করে এবার আগ মারতেছে আর আস্তে আস্তে নৌকা তুলে দিল নৌকাটা আস্তে আস্তে নৌকা কি হলো আস্তে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বজবানে আ বজবানে আল নয় তার মুখ দিয়ে বলে নাই তার অবস্থা দিয়ে বলতেছে হুজুর উঠেন আমি পৌঁছে দিব আমি উঠলাম নৌকাটা আবার নিজে ওই পারে এসে এই পারে এসে আমাকে নামিয়ে দিল আচ্ছা বড় দিকে বাবা এই যে একটা ঘাস তক্তা হলো তক্তা দিয়ে নৌকা হলো নৌকা হয়ে আবার আমাকে বসে একটু সময় লাগার কথা না সময় তো লাগার কথা কিন্তু এই বাজে কথা কোথায় আর এখনো হাত পাও আছে এই কথা এটা কি হতে পারে কখনো বলে এটা হতে পারে না একটা গাছ তক্তা হতে পারে না তক্তা নৌকা হতে পারে না নিজে নিজে হতে পারে না আছেন আল্লাহ সুফান যিনি অল মাইটি সর্বশক্তিমান তিনি ক্রিয়েটা তিনি সস্টেনা তিনি অনার এবং তিনি আমাদের প্রভু মালিক সুতরাং ওরা আত্মা ওনার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে আর পারল না একটাই যুক্তি দেয় লোকেরা বলে যে তাহলে স্রষ্টা কোথেকে আসলেন স্রষ্টাকে সৃষ্টি করলো কি স্রষ্টাকে যদি সৃষ্টি করা হয় তো স্রষ্টা স্রষ্টা থাকে স্রষ্টা কি হয় আখরাতের জন্য কিসের জন্য আখরাতের জন্য কিছু রাখতে হবে যদি দুনিয়ায় সবকিছু হয়ে যেত তাহলে এই বিষয়ে কি হয়ে যেত ভাইসারা হয়ে যেত আখরাতে এইটা প্রথম তো এই প্রশ্নটাই আখরাতে আল্লাহকে দিয়ে করে যায় আল্লাহ আপনি কেমনে নিজে নিজে একটু আমাকে বুঝান বুঝি নাই সুতরাং তখনই আল্লাহ বুঝাবেন এর এখন বুঝো না বাকিগুলি বুঝো এটা বাদ দিয়ে বাকিগুলি বুঝো তোমার বুঝে তো সীমাবদ্ধতা আছে কি আছে সীমাবদ্ধতা আছে কাজে এই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে অসীম জিনিসকে বোঝার চেষ্টা করো না অতএব এখানে ইমান আল্লাহ প্রতি ইমান পোষণ করতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নবী পাঠিয়েছেন কিতাব দিয়েছেন শরীয়ত দিয়েছেন বিধি বিধান দিয়েছেন এই বিধি বিধান অনুযায়ী চলতে হবে ইমানিয়তের মূল কথা শেষ দুই নম্বরে কি আমল আমল মানে ইংরেজি কি বলে অ্যাকশন তো অ্যাকশনটা হলো আমল আমলকে কোয়ালিফাই মৌসুম করছে কি দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে আমলটা সুন্দর হলে সালে আসান হয় এই ব্যাপারে যে কাজটি আখলাস হবে এবং আসব হবে সেই কাজটি সুস্থ সুন্দর হবে লোক আখলাস মানে কি বিশুদ্ধ আখলাস মানে কি जिज्ञास कर বিশুদ্ধ কর্ম কাকে বলে এখন বিশুদ্ধ হওয়ার বুঝতেছি এবার তিনি এটা সংজ্ঞা দিলেন মা 
যে কাজটি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করা হয় কার জন্য করা হয় আল্লাহর জন্য করা হয় এই কাজটি কি বিশুদ্ধ বলে বুঝলাম তাহলে একটা কি আমল কি বলছি সঠিক আমল কাকে বলে তিনি যেভাবে কর্ম করেছেন সেইভাবে কর্ম করলে কর্মটা কি হবে সঠিক হবে একটা সঠিক হওয়া আর একটা বিশুদ্ধ হওয়া এখন ইমাম বলছেন কোনো কাজ যদি বিশুদ্ধ হয় সঠিক হলো না তাহলে সুন্দর আমল হলো না আবার কোনো কাজ সঠিক হলো কিন্তু বিশুদ্ধ হলো না সুন্দর আমল হলো না একই সময় যুগপদ ভাবে দুটি শর্ত ফুলফিল করতে হবে এটা মিসাল দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মিসালটা হলো আপনার দিয়েই সে এসছেন বাড়িতে এখন পলও তো করতেই হবে পলও করলে ছেলের কাছে ডলার দিলেন যাও বাজার থেকে এক কেজি পলও চাউল বিশুদ্ধ চাউল নিয়ে আসো কি চাউল নিয়ে আসো বিশুদ্ধ মানে নির্ভেজা তো ছেলে নির্ভেজা এক কাজে পলর চল নিয়ে এসছি বলে হ্যাঁ চাল তো বেশি তোমার বিশুদ্ধ হয়েছে না 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 ইয়ে নিয়ে এসছি কি বলে হ্যাঁ বিশুদ্ধ চাউল নিয়ে এসছে নির্ভেজা কিন্তু ওজন দিয়ে দেখি সঠিক কিন্তু কিনা চাল তো দেখা যায় এর মধ্যে ভেজাল নাই ওজন দিয়ে দেখি আল্লাহ আড়াইশো গ্রাম কম তাহলে সঠিক হলো ও বিশুদ্ধ হয়েছে কিন্তু সঠিক হয় নাই যাও তাহলে যাও গিয়ে বলো যে আমাদের সঠিক মাপ সঠিক করে দেন তো এবার কেসে গিয়ে কি সাহেব আপনি ওজন কম দিলেন সঠিক করে দিন বলছে আব্বা তো এবার সে ওজন সঠিক করে দিল হ্যাঁ কিন্তু আবার দিনাজপুরের কাটার মুখ দিয়ে দিল বেজার তাহলে বিশুদ্ধ হলো বিশুদ্ধ হলো আবার বেজাল হয়ে গেল দিল ওজনে ঠিকই কিন্তু বিশুদ্ধ হলো না ভেজাল হলো অতএব এটা সুস্থ সুন্দর হলো না দুটি শব্দ একসঙ্গে পূরণ করতে হবে নির্বেজাল করতে হবে আল্লাহর জন্য আর নবী সাহেবের স্ট্যান্ডার্ড আমলের স্ট্যান্ডার্ড হলো নবীর কর্মনীতি এটার উপরে শুন না এটার উপর ফিট করতে হবে তাহলে শুধু দুটি শর্ত ফুলফিল করলেই কাজটা কি হয়ে গেল আমলের সালে হয়ে গেল সোহান আচ্ছা তো হ্যাঁ সময় আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয় আমার মনে হয় আজকে শেষ না করি কারণ আজকে শেষ করলে আরেক দিনে আবার কি বলব থাকুক তবে এই কথাটা আমরা শেষ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের কর্ম বলতে কি বোঝায় আপনি ঘুমাতে যাবেন একটু পরে এটা কর্ম না আচ্ছা ঘুম থেকে উঠে আপনি কি করবেন ঘুমটাও কর্ম হলো আপনি ঘুম থেকে উঠে আপনি ক্যাব টয়লেটে যাবেন ঠিক আছে এরপরও কিছু করবেন তারপর নামাজ পড়বেন এগুলো কি হলো কর্ম আচ্ছা ঠিক আছে এখন দুটা দিয়েই বুঝিয়ে দিই বাকি আর দরকার নেই একটি হলো আপনি প্রথমে টয়লেটে গেলেন এটা একটা কর্ম হলো এটা কি বলতে পারবেন আপনি যে আপনি প্রস্তাব পায়খানা করলেন আল্লাহর জন্য পড়ে গেছে প্রত্যেকটা কর্ম আল্লাহর জন্য হতে হবে যদি তাই হয় তো প্রস্তাব পাখানো তো কর্ম একটা অ্যাকশন এটা কি আল্লাহর জন্য হলো আচ্ছা এটা আমরা রাখলাম পরে আসছি আবার আপনি এরপরে উজু করলেন মসজিদে গেলেন মসজিদে গেলেন এবার কার জন্য হলো নামাজ আদে কার জন্য হলো আল্লাহর জন্য আচ্ছা এবার বলে মসজিদে যখন ঢুকলেন তখন কি একটা তরিকা আছে তরিকাটা কি পায়খানা দিয়ে সর্বনিম্ন একশন নামাজ হলো সর্বোচ্চ একশন মাঝখানে বাকি সবকিছু ঘুমাই ঘুমালেন বিয়ে শাদি করলেন ঘর সংসার করেন ক্রয় বিক্রয় করলেন শিক্ষকতা করলেন লেনদেন করলেন ব্যবসা বাণিজ্য করলেন যা কিছু করলেন সমস্ত কিছু দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে সব কাজ আল্লাহর জন্য করতে হবে এবং নবী এই কথা কেন আপনাকে এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين তুমি বলো আমার নামাজ ওই দেখেন সর্বোচ্চ আমল কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি আমার কুরবানি ওয়া মাহিয়ায় আমার জীবন বা মামাতি আমার মৃত্যু কার জন্য আল্লাহর জীবন মৃত্যু যখন আল্লাহ প্রথম দুটো খুসরা কথা তাফসিলি কথা পরের দুটো ইজমালি কথা কথা বুঝতে পারছেন জীবন মৃত্যু কার জন্য আল্লাহর আল্লাহর জন্য তো জীবন মৃত্যু যখন আল্লাহর হয়ে গেল এই বিল্ডিংটা কার ওই দেখেন এই বাড়িটা আমি থাকি হুজুর এই বাড়িটা আজকে বড় হচ্ছে আমি থাকি আচ্ছা বাড়িটাতে আমি ঢুকলাম এবার নাস্তা আনলেন চা আমি বললাম যে বাড়িটা তো সুন্দরী এই প্লেট প্লেস খুবই সুন্দর চেয়ারটাও সুন্দর চায়ের কাপড় স্কুল কি আপনার বাড়ি তো আপনার জানি কিন্তু এই প্লেট প্লেস কি আপনার এই চা পেয়ালা চা এগুলো কি আপনার লোকটা মনে মনে আমার কি এত দামি বাড়ি আমার বাড়ির ভিতরে এগুলি আমার খুচরা কথা কয় দেয় এগুলি আমার অনেক কি না জীবনটা যখন আল্লাহ কে দিলেন আপনার হাগা মোতা বিয়ে সাদি সংসার এগুলি একটা একটা করে দলিয়ে আমার কাছে আসে কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু আজকে আমাদের কাছে আর সময় নেই ইংল্যান্ডটা দিন মানু राजनीति करें देश शासन करें आदालत करें विचार करें शिक्षा दें संस्कृति दें कमार्स दें बैंक बोलें बीमा बोलें ऑल दिस थी सबकि मृत्यु तो कार्यन हो जाए तक अपनी स्लोगान दिए दुनिया के चले जाबल्ला এখন দুটো দফা হয়েছে শর্ট কোথায় এটার উপরে আমল করা যায় না সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে করা যায় না একটা কাজ না করলে সেই কাজটা কি কথাবিন একজন আরেকজন কি হকের উপরে কি করতে হবে উপদেশ দিতে হবে ভাই এই কাজটা করেন সে আমার আপনাকে দেখলে বলবে আপনি এমনি চলেন পরস্পর কল্যাণ কামনা করতে হবে উপদেশ দিতে হবে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার হয় পরস্পর কাজ করতে গেলে একটা প্ল্যাটফর্ম লাগে না এই প্ল্যাটফর্মে আল্লাহ পাক আপনার বাংলাদেশে কি কয় আপনার আমেরিকাতে আপনি দিয়েছেন এর নাম কি মুনা মুনা মানে আকাঙ্ক্ষা মুনা মানে আকাঙ্ক্ষা আর কি সুন্দর আকাঙ্ক্ষা আপনাদের সুভা আল্লাহ এই মুনার মধ্যে যদি আপনারা পরস্পর অথবা সবিন হাতে তারা একজন আদ্যুজ্ঞা মিয়া আজকে করোনা করছো হয় না হয় না রিপোর্ট নেয় কয় কথা করছো অর্থ সব করছো আচ্ছা তোমার বউ নামাজ করছো তো তোমার ছেলেপিলার কি নামাজ পড়ে একটু খবর নিবি একজন আদ্যুজন উনি অনেকটা নেয় উনি অনেকটা নেয় অথবা সবে আত্মে অথবা সবে সবে আবার এগুলি করতে গিয়ে কষ্ট হয় কোন কষ্ট হলে ধৈর্য ধারণ করো খেজুর গাছের শাখা একটা লম্বা করে দোকান আগার মধ্যে কিছু রেখে কোনটা ধরে একটা লাগায় হাঁস চিৎকার দিয়ে দৌড়ে কোথায় গিয়ে পড়ে বাড়িতে গিয়ে দেখে অনেক হাসেরা ডুবো ডুবি করছে পাশা বুদ্ধি মাথা নিচের দিকে ডুব দেয় ও গিয়ে দাওয়াতের কাজ করে কি কয় ভাই সব ভাইয়েরা আমার বোনের আমার খবর আছে বলে কি তোমরা তো দশ ডুব দাও এক ডুবে পাও নয় ডুব ফাও ডুব পড়তে ডুবে তার পাও না নয়টা ফাও তাই একটাই পাও আমি এমন খবর রাখি একটা টান দিতে পারলেই কাজ কবে তাই নাকি হ্যাঁ তাহলে কি হলো এবার ওদেরকে সবাইকে নিয়ে মুনা বানায় মুনা মুনা বানায় আসে আগে আগে আসে ওই হাসিটা যেটা মাল খেয়ে গেছে ওটা আগে সবগুলি তার পিছনে মুনা বানাইছে কি মানে প্ল্যাটফর্ম বানায় সবাইকে নিয়ে আসছে কল্যাণের পথ দেখাইতেছে সে চান আসো কিন্তু আগে যে মাল খেয়েছে ওটা কয়নি ফুল তুলতে গেলে একটু কাটার গুতো খেতেই হয় তা এবার আমার পরিষ্কার ট্রান্সপারেন্সি পরিষ্কার করে দিল 
ভাইসত্তম একটা কথা আছে আপনারা যে ধান খাবেন দু তিনটা টান দিয়ে বার করতে পারলে প্যান ভর্তি কল্লা ভিতরে পাখার নিচে দিয়ে ঠাই একটা ঠাই দেবে ঠাই দিয়ে গোবাবেন বেশি পরিশ্রম করতে হবে না তো আমি তবে কি মাঝে মাঝে দু একটা লাগাইতে পারে মানে ফেলবো না কারণ ধানের মালিক হচ্ছে কি আমাদের মালিক হচ্ছে কি মানে ফেলবে না তবে দু একটা লাগাইলে ছোয়ালে পড়ে এরপর আবার ভাগ করে খেয়ে ফেলবে বেশিক্ষণ লাগবো না পেয়ার ভরে খেতে পারবে शेष करते सूंदर सूझ एस शयान क्योंकि आलदा थी शयान कारो खबर क्यों ना কিন্তু যদি দলবদ্ধ ভাবে থাকে তার সাথে আক্রমণ করতে পারে না ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত জনগোষ্ঠীর উপরে আল্লাহ পাকের হাত থাকে যেই যেই সংগঠন আল্লাহর জন্য করা কার জন্য করা দুনিয়ার জন্য না আল্লাহর জন্য করা হয় সুতরাং আল্লাহর জন্য সংগঠন করলে আবার দুনিয়া বাদ যায় না রব্বানা আছে না ফির দুনিয়া আছে না অফিস खाली छोट्ट मस्जिद आलोचना सुनल मस्जिद खोजिलशोध कर घर बना सबाग्रहण कर घर बनानोधर मध्य सुंदर उत्तम क्या होते घर बनाए सुबह 